Ce qui est intéressant dans les études nostradamiques, c'est le passage de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'en réalité, comme je l'ai montré, euh, il y a une polarisation dans les centuries sur les années 1590 et quelques. Bon. Euh, je l'ai montré par différents moyens, en expliquant d'ailleurs par exemple que l'année de naissance supposée de l'antéchrist euh, est censée euh, euh, aboutir 27 ans après à son règne, et 27 ans après 1567, c'est 1594. Et comme par hasard, dans l'épître à Henri II, on nous parle de 1792, etc. Donc on, on est dans les deux cas euh, articulés sur les années, 500, les années 90 du 16e ou du 18e siècle. Ça c'est quand même intéressant de le signaler. Euh, ça n'a rien, rien d'étonnant. Euh, J'ai montré dans ma thèse d'État, euh, sur le texte prophétique en France, le recyclage des, des dates. Alors, on est passé de 1588, qui était très important euh, dans toute une prophétologie euh, traditionnelle, à 1788-89. Et là, on est passé de 1594, 93, 94 à euh, 1792. Donc, il y, y a un basculement de la fin du XVIe siècle au, à la fin du XVIIIe du siècle, qui est tout à fait intéressante, et dont j'ai parlé d'ailleurs dans un exposé que j'ai fait dans le cadre de Politica Hermetica, euh, prophétie et politique, je ne sais plus comment ça s'appelle, où je parle de ces questions.